הצופים שלנו. אחד המשפטים הכי ידועים, מוכרים ומפורסמים שיש היום במדינת ישראל, שנאמרים ככה ממש כל הזמן, זה משהו שהרמב״ם אמר, אני מאמין באמונה שלמה, בביאת המשיח, ואף על פי שהתמהמה, אחכה לו כל, כל יום שיבוא. ואני חושב שסביב העניין הזה של המשיח, יש הרבה מאוד אה, בלבול ו- וחוסר ידיעה, ובעצם על זה אנחנו רוצים לדבר היום. אנחנו רוצים לדבר על הזהות של המשיח. מי אומרים שהוא? מי זה הבן אדם הזה? אה, כשאני מסתובב כאן בארץ, אני רואה שלטים בכל מקום. שמספרים על המשיח. כן, יש שלטים למשל של מלובביץ', אנחנו רואים את השלטים הצהובים, הדגלים הצהובים, משיח, מלך המשיח, משיח כבר כאן, ואפילו עכשיו יש משיח בתל אביב. אני זה גם זה... כן ראיתי את העניין הזה של משיח כן. בתל אביב. בעליות לירושלים יש שם ממש בכל שלט אה, תמרור אה, תעבורה, יש שם... שלט עם המשיח בתל אביב ואיזה דמות שמודבקת שם. כן, מעניין מי זה המשיח התל אביבי, זה עוד לא ברור. אבל כן, יש הרבה דמויות של משיח כזה או אחר שעלו וצצו במהלך הדורות בעם ישראל. אז כן, כפי שאמרתי, היום אנחנו רוצים לחזור למקורות ולבדוק מה הכתובים, התנ״ך, מספר לנו על המשיח. אנחנו גם נבדוק את הדברים האלה לאור מה שחז"ל פסקו על אותם הפסוקים שמדברים על המשיח, נראה בכלל מה כן קשור למשיח ומה לא קשור למשיח. ואנחנו רוצים לבחון באמת מי זה האיש הזה, מי הוא המשיח. אז האמת שאפשר לעשות סדר בבלאגן, זה לא צריך להיות כל כך מסובך, זה יכול להיות די פשוט. אם אנחנו נחזור לתנ״ך, ולנביאים ולמה שהם אומרים פשוטו כמשמעו לגבי המשיח, מי הוא, איך אנחנו יכולים לזהות אותו, מהם מה הסימנים. אבל כמו שהזכרנו, יש את תנועת חב"ד שמאמינים, או זרם בתוך תנועת חב"ד שמאמין שמלובביץ', שנירסון, מנחם שנירסון, הוא אכן המשיח. ואנחנו, עניין אותנו פשוט לדעת על סמך מה הם מבססים את העובדה הזאת שאכן הוא המשיח. אז זהו, אז אנחנו הלכנו באמת ובדקנו אה, בכמה מקומות. מה שאנחנו מצאנו זה שאת הנבואות שמייחסים, או את הייחוס של אה, מנחם שנירסון כמשיח, מבססים על דברים שהרמב״ם אמר. שהרמב״ם קבע אה, כמה וכמה קריטריונים שהמשיח צריך לעמוד בהם. Uh, מה שאנחנו מצאנו זה שלא מייחסים את כולם למנחם שנירסון, למלובביץ', אבל כן מייחסים כמה, ואנחנו רוצים ממש בקצרה לעבור על uh, חלק מהם רק כדי לבחון אותם. Uh, הראשון, לצורך העניין, uh, הקריטריון הראשון זה שהוא יעמוד, שיעמוד מלך מבית דוד. כלומר, מייחסים uh, את uh, שנירסון ל... שושלת דוד המלך, שכמובן שאנחנו יודעים שזה קצת בלתי אפשרי בימינו, כי כל השושלות יחוסין שהיו בבית המקדש השני, נחרבו ועבדו. כן, נכון, זה היה בעצם כמו משרד הפנים, שם שמרו את כל התיעודים של נישואין או לידה או פטירה, שם היה את כל המידע הזה. אם היית רוצה לדעת מאיזה שבט אתה, מאיזה בית אתה, את השושלת של המשפחה. זה נמצא, כן, זה נמצא בבית המקדש, וכמובן שבית המקדש נחרב, איתו נחרבו כל המסמכים, אז היום אין דרך, גם אם מאוד רוצים, אין דרך להוכיח, אפשר לסבור, אפשר לשער, אפשר להגיד סבא של סבא של סבא שלי אמר, ובגלל זה אני מאמין שאני מבית דוד, אבל אי אפשר להוכיח. אין אסמכת על הדברים האלה. אין, אין. אוקיי, בוא נמשיך, איזה עוד דברים? הדבר השני, ואולי בעצם השלושה דברים הבאים, הם קשורים אחד בשני, זה יהגה בתורה. המשיח יהגה בתורה, המשיח יעסוק במצוות כדוד אביו, ויכוף כל ישראל לילך בה, זאת אומרת הוא יוביל את כל ישראל ללכת בדרכי התורה. לפי דעתי זה מעניין, בגלל שהדברים האלה הם דברים שאנחנו רואים כסממנים של אנשי אלוהים באופן כללי. כלומר, גם הנביאים וגם הצדיקים בתנ״ך. מסופר שהם עשו את הדברים האלה, בגלל זה זה קצת אה, קשה להגיד שזה דבר שיסמן לנו ויבדיל לנו אדם אחד שהוא המשיח. כלומר, להגות בתורה, כולנו מצווים להגות בתורה, כן? הצדיק צריך להגות בתורה יומם ולילה, כמו שכתוב ביהושע, פרק א', במזמור. מזמור א', מזמור א'. א'. כמובן שזה זה גם משהו שאנחנו רואים הרבה מאוד אנשים שעושים אותו בעולם היום. כן. אני יודע שאתה, אני, אני בטוח שגם הרבה מאוד מהצופים שם, אלה אנשים שאנחנו אנשים, שאנחנו קוראים והוגים בדבר אדוני יומם וליל, זה משהו שאנחנו מייחסים לו חשיבות רבה, זה משהו שאנחנו מייחסים לו, 
משהו סמכותי בחיים שלנו, שמורה לנו כיצד להתנהג, כיצד לחיות את החיים. וכמו שאתה אמרת, יונתן, זה משהו שכל אחד בעצם אמור לעשות ולחיות אותו. נכון. דבר אדוני להגות פה וגם לחיות אותו, וגם לעודד ולגרום לאחרים לעשות נכון, את זה. נכון, בדיוק. ולכן קשה להגיד שהדברים האלה מבדילים מישהו אחד, במיוחד שהיו הרבה מלכים בהיסטוריה שלנו. כמו שאנחנו רואים במלכים, ספרי מלכים וספרי דברי הימים, אנחנו רואים דוגמאות לאנשים שבהחלט עשו את הדברים האלה, ואפילו כתוב שהם הלכו בדרך דוד אביהם, אבל הם לא היו המשיח. נכון. בואו נבדוק את הנקודה האחרונה, שזה בעצם החמישי שאנחנו מצאנו, שבעצם אומר שהוא יילחם את מלחמות אדוני. זה גם כן, מלחמות אדוני, השפה פה היא לא כל כך ברורה לנו. מה אתה חושב לגבי זה? אני חושב ש... אם באותו זמן של הרמב״ם הוא התכוון לזה שפיזית יבוא איזשהו מנהיג פוליטי או מדיני ויושיע את העם מהאויבים שלו בצורה פיזית, זה קצת השתנה לנו היום כשאנחנו מסתכלים על תנועת חב"ד ואיך שהם רואים את זה, כי הם מייחסים את מלחמות אדוני למעשים הגדולים ששנירסון עשה עבור העם היהודי בעולם כולו. אז זה עניין של פירוש, שהם פירשו את הרמב״ם לפי מה שנכון בעיניהם לפרש. כמובן שיש עוד הרבה מאוד אנשים בעולם היום ובעבר הלא רחוק שעשו המון דברים מאוד מאוד גדולים, גם נכון. בשביל העם היהודי, גם בשביל העולם כולו. אז אלה דברים שאנחנו אה, מטילים בספק, אבל רצינו להביא אותם כדי שבאמת נוכל אה, לבחון את העניין הזה ולראות. אם כן, ראינו שיש באמת הרבה מאוד אה, מסתורים לגבי המשיח, אבל אנחנו רוצים לחזור לכתובים. הכתובים נותנים לנו ממש מעין תעודת זהות לגבי הזיהוי של המשיח, וממש תכונות מאוד ספציפיות ומסוימות. שיהיו לו ודברים שהוא צריך לקיים. וסטפן, אם אני יכול רק לשאול, יש לנו מקום בתנ״ך שאומר למשל, שמציין מקום פיזי ספציפי שבו המשיח צריך להיוולד? כי, זאת אומרת, בחב"ד, התנועה, ש... הזרם של חב"ד שמאמין שהוא המשיח מלובביץ', אומר שזה בסדר שהוא נולד בברוקלין. יש לנו משהו בתנ״ך שנוגע לגבי זה? אז יש לנו לא רק לגבי איפה הוא ייוולד, אלא גם מתי זה צריך לקרות, mm-hmm. ועוד כמה דברים אה, מאוד ספציפיים למשיח, אה, ואת אלה אנחנו נבחן עכשיו.